டிவி நேயர்களுக்கு எனது வணக்கம் இன்றைய தினத்தில் தினம் ஒரு மருத்துவ சிந்தனைகள் நிகழ்ச்சியில் உலக புகழ்பெற்ற லண்டன் போன்ற மேலை நாடுகளில் குழந்தையின்மை சிகிச்சைக்கென்றே சிறப்பு பயிற்சி பெற்ற கடந்த இருபது வருடங்களாக இந்த துறையில் இமாலய சாதனை படைத்து வரும் டாக்டர் எஸ் உமாபாரதி அவர்களின் மருத்துவ சிந்தனைக்கான நிகழ்ச்சியை இன்றைய தினம் பார்க்கலாம் தினம் ஒரு மருத்துவ சிந்தனை என்ற ப பகுதியில் மயில் டிவி நேயர்களை சந்திப்பதில் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்றைக்கி நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டெஸ்ட் டியூப் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் உலகத்தில் சென்ற நூற்றாண்டின் இருபதாம் நூற்றாண்டின் அதிசயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் நாம் டெஸ்ட் டியூ பேபி தான் சொல்லணும் ஏன்னு கேட்டால் அதற்கு முன்னால் முப்பது சதவீதம் பெண்களுக்கு கர்ப்பாகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லாமல் இருந்துச்சு ஏன்னு கேட்டால் அவங்களுக்கு கருக்குழாய் அடைப்பட்டு போயிடுச்சு ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு இயற்கையாகவோ செயற்கையாகவோ கர்ப்பாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை என்ற நிலை தான் இருந்துச்சு இந்த உலக அதிசயம் லண்டனில் தான் நடந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தெட்டாம் ஆண்டு லண்டனில் ஓல்டு ஹாம் ஹாஸ்பிட்டலில் உலகத்தின் முதல் டெஸ்ட் டியூ பேபி லூயி ப்ரவுன் பிறந்தாங்க எட்வர்ட்ஸ் அண்ட் பேட்ரிக் உடைய சாதனையினால் இவங்க பிறந்தாங்க ஸோ நாம் வந்து டெஸ்ட் டியூ பேபி அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இன்றைக்கி நம்ம எல்லாமே சேர்ந்துருக்கோம் டெஸ்ட் டியூ பேபி முதல் முதல்ல கண்டுபிடிக்கப்பட்டது கருக்குழாயுடைய அடைப்புக்காக மட்டுமே ஸோ கருக்குழாய் அடைச்சிருந்தால் இயற்கையாக கர்ப்பாகிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது ஸோ அதுக்காக டெஸ்ட் டியூ பேபி உபயோகப்படுத்திட்டாங்க ஆனால் இப்பொழுது அதற்கு மட்டும் இல்லாமல் வேறு நிறைய காரணங்களுக்காக இந்த டெஸ்ட் டியூ பேபியை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் டியூ பேபி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நார்மலாக ஒவ்வொரு பெண்ணுக்குமே தீ பீரியட்ஸ் வந்து பதினாலாவது நாள் முட்டை வெடிக்கும் அந்த வெடித்த முட்டை கருக்குழாய்க்குள்ளே போகும் அப்பொழுது ஆண்களுடைய உயிரணுக்கள் அங்கே இருந்துச்சுன்னா நார்மலாக கர்ப்பாகி ஐந்து நாள் அந்த கரு வளர்ந்து வந்து கர்ப்பப்பையில் ஒட்டும் ஸோ கருக்குழாய் அடைப்பட்டுருச்சு கிருமிகள் போய் கிட்டிடுச்சு அப்படின்னா இந்த இயற்கையாக கர்ப்பாகிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது ஸோ அவங்களுக்கு இந்த கருவுறுதல் நிகழ்ச்சியை வெளியில் பண்ணுறோம் அதுதான் டெஸ்ட் டியூ பேபி அப்படின்னு சொல்கிறோம் டெஸ்ட் டியூ பேபியில் ஃபஸ்ட்டு பெண்களுக்கு முட்டையை வளர்த்தி முட்டை வளர்ந்த பிறகு அது ஸ்கேன் முறையில் பிறப்புறுப்பின் வழியாக ஸ்கேன் முறையில் முட்டைகளை எடுத்து அவங்களுடைய ஹஸ்பண்டுடைய அணுக்களை தரமான அணுக்களை பிரித்து அந்த முட்டையை கருவுரை செய்து ஐந்து நாட்கள் இன்குபேட்டரில் வளர்த்தி அது பிளாஸ்டோசிஸ்ட் என்ற ஸ்டேஜ் வந்த பிறகு அதை அதை வந்து முட்டை பெரி பொறிக்கிற மாதிரி பண்ணி அதனுடைய ஒற்றைத்தன்மை எச்சு பண்ணி நம்ம க கர்ப்பப்பையில் கொண்டு வைக்கிறது தான் டெஸ்ட் பேபி என்னடா அது இவ்வளோ நீளமாக சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பயப்பட வேண்டியது இல்லை இது மிக சாதாரண ட்ரீட்மெண்ட் ஆகிடுச்சு நிறைய காரணங்களுக்காக நம்ம டெஸ்ட் பேபியை பயன்படுத்துகிறோம் முதல்ல வந்து கிருமிகள் போய் கர்ப்பப்பை கருக்குழை எல்லாமே கெட்டிடுச்சு அப்படின்னா அந்த முறையை உபயோகப்படுத்தலாம் அதுக்கு பேர் கிரானிக் பெல்விக் இன்ஃப்ளமேட்ரி டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில பேருக்கு வயது அதிகமாகி முட்டையினுடைய தரம் மிக குறைவாக உள்ளது அப்படின்னாலும் நம்ம இந்த முறையை பயன்படுத்திக்கலாம் அல்லது என்டோமெட்ரியோசிஸ் அப்படிங்கிற வியாதி வந்து கர்ப்பப்பை கருக்குழாய் முட்டைப்பை எல்லாமே கெட்டிடுச்சு அப்படின்னாலும் இந்த முறையை நாம் உபயோகப்படுத்துகிறோம் சில பேருக்கு மரபு வழியில் சில குறைபாடுகள் அவங்க குடும்பத்திலேயே இருக்கும் அது மாதிரி இருக்கிறவங்க எங்களுடைய சந்ததிக்கு அந்த மரபு வழி குறைகள் கண்டிப்பாக வரக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க டெஸ்ட் பேபியை பயன்படுத்திக்கிறாங்க இதில் கருவை கொண்டு கர்ப்பப்பையில் வைப்பதற்கு முன்பாகவே அந்த கருக்களுடைய செல்களை செலக்ட் செய்து அதனுடைய குரோமோசம் பரிசோதனை செய்து எந்த குழந்தைக்கு அந்த மரபு வழி நோய்கள் இல்லையோ அந்த குழந்தையும் வைக்கிற மாதிரி முறைகள் வந்திருக்கு ஸோ அவங்க கூட இந்த முறையை பயன்படுத்திக்கலாம் ஆண்களுக்கு வந்து அணுக்கள் ரொம்ப குறைவாக இருக்கிறது அது ஓடும் தன்மை குறைவாக இருக்கிறது கர்ப்பம் பண்ணுற திறன் கம்மியாக இருக்குதுனாலும் டெஸ்ட் பேபியை உபயோகப்படுத்திக்கலாம் சில ஆண்களுக்கு விந்தணுக்கள் ஸ்பாமில் இருக்கவே இருக்காது அவங்க விந்து கொடுத்தாங்கன்னா அதில் உயிரணுக்கள் இருக்காது ஸோ அது மாதிரி இருக்கிறவங்க அவங்கள ஏசு ஸ்பெர்மையா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது மாதிரி இருக்கிறவர்களும் இந்த முறையை பயன்படுத்திக்கலாம் எப்படி அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அவங்களுடைய உயிர் ஆண்களுடைய உயிரணுக்களை விரைப்பையிலிருந்து எடுத்து 
நல்ல அணுக்களை முட்டைக்குள் செலுத்தி கர்ப்பம் பண்ணி அதையும் ஐந்து நாள் வலுத்தி கர்ப்பப்பையில் வைக்கலாம் ஸோ ஆண்களுக்கு அணுக்கள் இல்லை என்ற ரிசல்ட் வந்தாலும் இந்த காலத்தில் பயப்பட வேண்டியது கிடையாது அதற்குரிய நிறைய மருத்துவ முறைகள் இருக்குது சரிங்களா நான் என்னுடைய அனுபவத்தில் மேடம் ஒரு வரியில் ஒரு கவிதை சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்டால் அதை குழந்தை அப்படின்னு தான் சொல்வேன் ஏன்னா என்னுடைய இந்த அனுபவத்தில் நிறைய பெண்கள் குழந்தையின்மையின் காரணமாக குடும்பத்தாராலும் சமூகத்தாலும் காயப்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறார்கள் ஏன்னா குறை யாருக்கு என்று தெரியறதுக்கு முன்னாடியே பெண்கள் தான் இதற்கு காரணம் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க அவங்கள மலடின்னு சொல்கிறாங்க நல்லது கெட்டதுக்கு அவங்களால போக முடியறதில்ல குழந்தை எடுத்துக்கூட கொஞ்சம் விடுறதில்ல ஆல்ரெடி அவங்க மனசால் நிறைய துன்பப்பட்டிருந்தாலும் மேலும் மேலும் அவங்கள எவ்வளோ தூரம் காயப்படுத்தணுமோ அந்த அளவு இந்த சமூகம் காயப்படுத்துது இந்த விஞ்ஞான யுகத்தில் குழந்தை இல்லாததும் ஒரு குறைதான் அதற்கு தகுந்த கரெக்டான வைத்தியம் பண்ணிட்டா குழந்தையாகிறதுக்கு கண்டிப்பாக வாய்ப்பு இருக்கிறது அடுத்த எபிசோடில் புதிய ஒரு மருத்துவ ஆலோசனையுடன் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்